queria aqui tecer um último comentário, dirigindo aqui a minha palavra ao companheiro Daniel. É, o desabafo feito, o justo e necessário, diante do que o senhor ouviu. Mas não, o senhor não, não deve estranhar, porque o parlamentar que fez a fala que é que fez é um parlamentar do PSDB, e o senhor sabe que nesse país tem luta de classes. O PSDB hoje é um partido que dá sustentação ao governo Temer, que tem feito a retirada de direitos dos trabalhadores, como o caso da reforma trabalhista, a terceirização, está no forno a reforma da Previdência, o partido que tem dado sustentação para impedir que Michel Temer seja investigado, e foi por duas vezes, e isso não é de graça, senhor Daniel, isso custa milhões e milhões em emendas parlamentares. Recursos esses, que poderiam, inclusive, estar no INCRA para fazer a reforma agrária, poderia estar sendo disponibilizado no crédito fundiário, poderia estar sendo alocado para política de moradia, e a CMP, o Zânia também está aqui, sabe disso, não tem recurso previsto para a construção de moradias populares para a retomada dos projetos habitacionais. São escolhas, senhor Daniel, porque os recursos, então, do orçamento, ou eles vão incluir o pobre, o povo e o trabalhador, ou eles vão atender os interesses do mercado especulativo financeiro. São escolhas, de novo, é a luta de classe que nós temos que, que ela está por aqui estabelecida. Então, eu só queria dizer isso, que aqui nós vamos continuar posicionando a maneira das nossas convicções, como sempre fizemos. O deputado Rogério Correia falou sobre essas duas matérias. Para nós, da Comissão de Direitos Humanos, volto a dizer, o doutor Afonso já esteve comigo em Capitão Enéas, três sem terras baleados, com decisão judicial para desocupação da área, e indevida que vossa excelência recorreu, conseguiu, porque tinha um termo, de ocupação daquela, daquele espaço. O deputado Rogério já esteve comigo em Tumiritinga, conflito de sem terra. Nós já fizemos uma audiência aqui de mais de seis horas do caso da ocupação em Mário Campos, já uma ocupação urbana. Nós já fizemos audiências para desculpar, discutir ocupações urbanas da região metropolitana. Eu já tive o meu gabinete quebrado, vocês sabem disso, que teve uma grande repercussão, porque os movimentos sociais entendo aquilo como um desabafo, porque sabe que ali a gente sempre recebe, atende e tenta dar vazão para as demandas. Somos nós que recebemos, então... Não vai ser os colegas deputados de cima do gabinete, no ar-condicionado, que vai tentar dizer para nós e nos convencer que nós estamos lutando por movimentos criminosos. Nós conhecemos bem os movimentos. Somos nós que somos chamados, vocês são testemunhas que já foram comigo várias vezes, da luta que nós estamos fazendo. É possível que existam elementos mal intencionados? É claro que há. Há elementos mal intencionados nos espaços políticos, dentro do legislativo, no judiciário, desbargador. Vossa Excelência sabe disso. Nas igrejas, nas instituições, então não vai ser diferente no movimento social. Mas a grande maioria, sem dúvida alguma, e nós conhecemos, a grande maioria são de trabalhadores, trabalhadores honestos. E é assim que tem que ser, porque... Desde que o Brasil foi colonizado, essa luta não é nova. E a gente nunca conseguiu acertar, fazer, pagar essa dívida que nós temos. Então, aqui a Assembleia está tentando avançar. Pequenos passos. E isso é uma conquista tão pequena, não vou dizer insignificante, que ela tem um significado, eu sei o quanto ela é importante, mas ela é muito pequena diante do tanto de coisas que nós ainda temos que fazer. Então, são, tu, são tudo, senhor Daniel, escolhas. São todas escolhas. Música